আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের সিদ্দিকা কবির রেসিপিতে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম প্রান্তিকে বেশ কিছু জনপ্রিয় স্ন্যাকস আইটেমের উপর রেসিপি দিয়েছিলাম সেই সব অনুষ্ঠান প্রচারের পর ইমেইলের মাধ্যমে আমরা সেই জাতীয় রেসিপির উপরে আপনাদের প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি আর তাই আজকের আয়োজনেও থাকছে বেশ কিছু মজাদার স্ন্যাক্স আইটেমের উপরে রেসিপি আর আপনাদের কোনো পছন্দের রেসিপি থাকলে সেটা কিন্তু ইমেইলের মাধ্যমে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা আপনাদের নাম এবং ঠিকানা পাঠাতে ভুলবেন না যেন আর সেই সব রেসিপিগুলো যদি গ্রহণযোগ্য হয় আমরা অবশ্যই সেটা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রচার করব। আমাদের ঠিকানা সিদ্দিকা কবির রেসিপি অ্যাট ইয়াহু ডট কম দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদের দুটো রান্না দেখাবো একটা হচ্ছে চিকেন নাগেট আর একটা বেগুনের সুপলে আমি আগে দেখাবো সুফলে বেগুনের সুফলে আগে দেখাবো চিকেন নাগেট আর এই চিকেন নাগেট করার জন্য যেসব উপকরণ দরকার আগে দর্শক মণ্ডলী দেখে নিক আপনারা দেখে নিন নাগেটের জন্য কি কি উপকরণ লাগছে চিকেন নাগেট তৈরি করতে আমাদের লাগবে মোরগের সিনার মাংস আধা কেজি পাউরুটি গুঁড়া এক কাপ পনির কুচানো এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ জায়ফল গুঁড়া এক চা চামচ ওস্টার সস দুই চা চামচ গলানো মাখন আধা কাপ গোলমরিচ গুঁড়া চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ তেল আধা টেবিল চামচ এবং লবণ স্বাদ মতো আমার কাছে রয়েছে এই মোরগের সিনার মাংস এখানে আধা কেজি একটা মোরগে সিনার মাংস আধা কেজি হবে এই মাংস আমি প্রথমে ওস্টার সস দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো কেমন এই আন্দাজ করে দিলাম আমি তুমি একটু নাড়ো এটা আচ্ছা এটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে লবণ একটু দিয়ে দিই সে সাথে জিনিসটা আমাকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে তো প্রথমে আমি এটা যেহেতু বেক করব আমাকে ওভেনের টেম্পারেচার দিতে হবে আর এটা আমি বেক করব দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে প্রায় ঘন্টাখানিক মতো সময় লাগবে তাহলে তুমি এটা মাখাও আমি ওভেনের টেম্পারেচার দিয়ে আসে আচ্ছা আমি দেব দুশো ডিগ্রি তুমি দেখছো দুশো ডিগ্রি দেব আর এখানে আমি সময় দেব পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় দিই তারপরে দরকার লাগলে আর একটু সময় দেবো আমি তাহলে আমার আপেন অন হয়ে গেল যে কোনো জিনিসই আমরা বেক করব আমরা আপেন আগে গরম করে নিই তোমাকে রেসিপি দিই তুমি বরং দেখে আমাকে আরেকবার বলো পাউরুটি গুঁড়া দিতে হবে এক কাপ পাউরুটি গুঁড়াটা আমি এটাতে ঢেলে রাখলাম আমার যখন কাজে লাগবে তখন এক কাপ মতো পাউরুটি গুঁড়ো করা আছে গুঁড়া আছে আমি পনিরটা এইভাবে কুচিয়ে অনেক সময় একসাথে ওটার সাথে দিয়ে দিই আমি হ্যাঁ এটা করে ওটার সাথে মিশাবো ঝুড়ি পড়ছে না খুব সুন্দর করে হচ্ছে তুমি বলবে ওয়ান থার্ড কাপের মতো হলে আপনারা দেখলেন যে আমরা পাউরুটির গুড়া আর পনির কুচি একসাথে মিশিয়ে দিলাম কেমন এটা একসাথে মিশাতে হবে আমাদের ভালো করে তারপরে আমাদের জায়ফল গুড়া জায়ফল গুঁড়াটা কি তাহলে এখন তুমি মাখাও কেমন জিনিসটা তোমাকে হাত লাগাতেই হবে আর এই মাখনটা আমি গালিয়ে নেব তাহলে মাখনটা বরং আগে আমি ঢেলে নি মাখনের পরিমাণটা কত ছিল আমরা মাখন তো অসুবিধা নাই ঠিক আছে আচ্ছা মাখন কিন্তু আবার বেশি করতে নেই বেশি আগুনে তুমি কিন্তু এটা ইচ্ছা করলে তেলেও দিতে পারো যদি ছোটদের মাখন যে কোনো ছোটদের জন্য যে যেহেতু করছি আমরা সেই জন্য আমি মাখন ইউজ করছি কিন্তু এটা তেলেও দেওয়া যায় এখন ঢেলে নিচ্ছে মাখনটা একটু গলিয়ে নিতে হবে সামান্য তবে আমি প্রেফার করব তেলে করতে এখন তোমাদের দেখাচ্ছি আপনারা লক্ষ্য করবেন 
যে আমাদের এই যে চিকেনের পিসগুলো কিভাবে করতে হয় দেখুন টুকরাগুলো ছিনার মাংস মরগে তো এই সাইজের টুকরো করে আমরা ভিজিয়ে নিয়েছি প্রথমে তারপরে এই যে মাখন আছে এখানে গলানো এই মাখনে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তুমি এটাতে ছাড়ো এটা ছাড়ো হ্যাঁ তুমিও দিতে থাকো প্রথমে একবার মাখনে ডুবিয়ে নিয়ে ওটাকে দিয়ে দিবে ওই পাউরুটি আর পনিরের মধ্যে তুলে তুলে ওটাতে দাও আর মাংস থেকে কিন্তু আপনার ভালো করে পানি ছিপে পানি ফেলে দেবেন পানি যেন মাংস না থাকে এখন তুমি হাত দিয়ে এমনি এটাকে ঝাঁকিয়ে বা হাত দিয়ে যেভাবে হোক একটা একটা করে আলাদা আলাদা করা যায় কিন্তু অনেক সময় লাগে তো সেই জন্য আমি মনে করি এটা এইভাবে দিলে প্রিয় দর্শক আপনারা লক্ষ্য করবেন পনির আর পাউরুটি গুঁড়োর সাথে আমি একটু দেখাই তাহলে দেখা গেছে বেশ ভালোভাবে কোট হতে হবে বুঝেছো যে একটা একটা করে আবার চেপে চেপেও দিতে পারো যদি ইয়ে না মিশে না এই এইভাবে তুমি আচ্ছা মিশিয়ে মিশিয়ে দিতে পারো এখন আমি ট্রেটা আনি এখন বিস্কিটের গুঁড়ায় একটুখানি তোমার হাতে এই তেল দিয়ে ট্রেটাতে একটু তেল মাখিয়ে নাও সামান্য এটাতে একটু তেল দিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ এটাতে কিন্তু মাখন দিলাম না আমরা কেননা বেকিং এর ট্রেতে মাখন দিলে আবার ধোঁয়া উঠতে পারে গরম হয়ে সেই জন্য তারপরে তুমি এটাকে সাজিয়ে সাজিয়ে দেবে তুমি দিতে বলেন তো প্রায় ঘন্টা খানেক আমরা এটা বেক করবো তাই না দুশো ডিগ্রি হ্যাঁ দিয়েছে তাপমাত্রায় মাখিয়ে মাখিয়ে নেবে কিন্তু মিশিয়ে নেবে আচ্ছা একটু যাতে করে চিজ আর হ্যাঁ হ্যাঁ থাকে পাউরুটির অংশ থাকে তাহলে আপনারা দেখছেন যে আমাদের এখানে চিকেন নাগেটের জন্য আমরা এটা রেডি করে ফেলেছি আর আমি মনে করি ইতিমধ্যে আমাদের আবেনও গরম হয়ে গেছে তাই না আমাদের প্রথম পর্যায়টি প্রথম ধাপটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল হ্যাঁ এবারে আবেনে দেওয়ার পালা হ্যাঁ এবার আমরা আবেনে দেব আমাদের তো আবেন গরম হয়ে গেছে টেম্পারেচার ঠিকই দেওয়া ছিল এবার তুমি ঠিক মতো ঢুকে দাও মাঝে ট্রেতে দেবে আবেনের মাঝে হ্যাঁ এবার বন্ধ করে দিয়ে এখন আমরা এটা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব এক ঘন্টা লাগবে দর্শক মন্ডলী তাহলে আমরা যে আবেনে দিয়েছি চিকেন নাগেট হতে আমাদের সময় লাগছে দর্শক মন্ডলী আমাদের নাগেট হয়ে গেছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভালোই হয়েছে এবং গন্ধ খুব ভালো সুগন্ধ বেরিয়েছে আমি এবার বের করে নিচ্ছি দেখেছো হারমে আমাদের ঠিক এক ঘন্টাই লেগেছে কিন্তু বেক করতে তুমি একটু আভেনটা বন্ধ করে দিয়ে আসো সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে হ্যাঁ দর্শক মন্ডলী আমরা এখন ঠিক আমাদের চিকেন নাগে তুলে ফেলব ডিশে ধরো হ্যাঁ বেশ মচমচে হয়েছে মনে হচ্ছে আমি ধরি তুমি তোলো মাঝে একটু জায়গা রাখো এখানে সস দেব হ্যাঁ তুমি চার দিক দিয়ে দাম ধরে তাহলে আমরা এই 
আচ্ছা এই নাগেট খেতে হলে আমাদেরকে কিছু সস দিতে হবে আমি এখানে টমেটো কেচাপ দিয়ে দিয়েছি এই টমেটো কেচাপ দিয়ে খেতে হবে তুমি খেয়ে দেখতে পারো একটুখানি খাও গরম তো না বেশি হ্যাঁ তেমন খুব একটা গরম একটুখানি খাচ্ছ কেন একটা ভালো টুকরো নিয়ে খাও হ্যাঁ তাহলে দর্শক মণ্ডলী আশা করি আপনারা করতে পারবেন খুব সহজ জিনিসটা আবার মনে রাখবেন এই আমরা তৈরি করে ফেললাম চিকেন নাগেটস অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার আপনারা আমার ধারণা একবার চেষ্টা করলেই বাসায় এটি পেরে যাবেন নিঃসন্দেহে পারবেন হয়তো আমাদের চাইতেও ভালো করে পারবেন আর পুরো প্রণালীটি আপনাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি আর একবার চিকেন নাগেট তৈরি করতে আমাদের লাগবে মুরগি সিনার মাংস আধা কেজি পাউরুটি গুঁড়া এক কাপ পনির কুচানো এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ জয়ফল গুঁড়া এক চা চামচ ওস্টার সস দুই চা চামচ গলানো মাখন আধা কাপ গোলমরিচ গুঁড়া চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ তেল আধা টেবিল চামচ এবং লবণ স্বাদ মতো একটি বাটিতে মাংসের টুকরা নিয়ে একে একে উস্টার সস জায়ফল গুঁড়া গোলমরিচ গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মাখুন এবার অন্য একটি বাটিতে পাউরুটির গুঁড়া নিয়ে তাতে পনির কুচি মিশিয়ে রেখে দিন এরপর ফ্রাই প্যানে মাখন গুলিয়ে একটি বাটিতে ঢেলে রাখুন এবার মাংসের টুকরাগুলো মাখনে ডুবিয়ে পাউরুটির গুঁড়ো মিশিয়ে একটি ট্রেতে সাজান এবার ট্রেটি ওভেনে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে এক ঘন্টা বেক করে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন নাগেট দর্শক মন্ডলী এবারে আমরা করব বেগুনের সুফলে তার আগে বেগুনের সুফলের জন্য কি কি উপকরণ লাগবে আপনারা একবার দেখে নিন বেগুনের সুফলে তৈরি করতে আমাদের লাগবে বেগুন আধা কেজি পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ লবণ আধা চা চামচ মাখন দুই টেবিল চামচ পাউরুটি কুচি আধা কাপ ডিম একটি গোলমরিচ গুঁড়া চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ এবং পনির কুচি এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ আচ্ছা চলো লাকি আমরা আরম্ভ করি তুমি এসো আমার কাছে আচ্ছা আমি বেগুনের সুফলে যাও তোমাকে আমি রেসিপি দিয়ে দিচ্ছি তুমি দেখো আমাদের লাগছে বেগুন লাগছে আধা কেজি হ্যাঁ বেগুন আধা কেজি আর তারপর অন্যান্য উপকরণ বলবো বেগুন সম্বন্ধে বলিনি এই যে আমরা এখানে রাখা আছে বেগুনটা দেখছি এই ধরনের বেগুন বেগুন তো নানা রকম হয় লম্বা চিকন হয় ছোট বড় হয় তো এই ধর ধরনের সবুজ রঙের হলে ভালো হয় বা বেগুনি রং হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু এরকম গোল বড় সাইজের বেগুন নিতে হবে আর বেগুন প্রথমে সিদ্ধ করতে হবে একটা বেগুন আমরা সিদ্ধ করে রেখেছি আমি এখানে কাজের সুবিধার জন্য তোমার জন্য খোসা ছাড়িয়ে রেখেছি আগে তাড়াতাড়ি কাজ হওয়ার জন্য তা এখন তুমি এটাকে হাত দিয়ে হাত দিয়ে চটকে নেবে হ্যাঁ তার সাথে কি কি আমরা দিচ্ছি তার সাথে আমি দিতে থাকবো তুমি পেঁয়াজ কুচি আছে এক টেবিল চামচ আচ্ছা পেঁয়াজ কুচি আমি দেব এক টেবিল চামচ আন্দাজ দেব হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে লবণ তুমি কি জানো যে তিন চা চামচ দুই টেবিল এক টেবিল চামচ হয় তা জানো না না দর্শক মনে আপনারা হয়তো দেখছেন যে আমরা সবসময় আমাদের চামচের সেট আর কাপ ব্যবহার করছে এই সেটে আমাদের চারটা কাপ থাকে আর চারটা চামচ থাকে প্রথম হলো এক কাপ আট আউন্সের সমান আট আউন্স তো আমরা জানি আট আউন্স কতখানি আট আউন্স হচ্ছে দুশো গ্রামের সমান হয় আর কি হ্যাঁ তারপরে আধা কাপ ওয়ান থার্ড কাপ ওয়ান ফোর্থ কাপ এরকম থাকে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন এবারে আসি আমাদের কাজে নরম পাউরুটি কুচি হ্যাঁ আধা কাপ আধা কাপ তাই না এখন তুমি কুচি করো কুচি হাত দিয়ে করতে পারবো আমরা এখানে কাপ আছে দেশি খাবার না আমরা কিছু প্রাচ্য পাশ্চাত্য খাবার তৈরি করছি থেকে থেকে 
दर्शक मंडल सदा रखबो से पत्र खुब परिष्कार होते जाते लाल कि पड़े अपना मन रखबे बेगुन साथन लगे तो चटकाखन माखिए रखो डीम सदा फेटे मिलान तैरिना तो आजकल तो डीम सदा दिए डीम सदा टा दिए विदेशी रेसिपी ग चारिगे समान 
কিন্তু একদম ই করবে হালকা করে দিবে দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখলেন যে আমরা এই সুফলের জন্য ডিমের সাদাটা ফেটে দিলাম এখন যে কোনো মিষ্টি খাবার করার সময় যদি আমরা ডিমের সাদা ফেটে দিই বিশেষ করে আমরা সুফলে পুডিং করে থাকে তো ডিমের সাদাটা এইভাবে জমাট করে ফেটিয়ে দিয়ে যে রান্না আবেনি দিয়ে করা হয় তাকে আমরা সুফলে বলে থাকি এই জন্য এটার নাম সুফলে বেগুনের সুফলে হ্যাঁ দেখো এটা একটু ফুলবে কিন্তু আবেনি দেবো আমরা তারপরে যখন তিরিশ মিনিটের জন্য মনে রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা আমরা তিরিশ মিনিটের জন্য হ্যাঁ আরেকটা কথা আছে যখন এটা বেক হয়ে যাবে তখন কিন্তু একদম আভেন থেকে বের করে এনেই টেবিলে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে গরম খেতে হবে সুফলে না তো এটা তো ফুলবে তো সেই ফুল আর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এটা আবার নেমে যাবে ঠিক আছে তুমি দিয়ে দাও হ্যাঁ করতে দিয়ে দিই হ্যাঁ বেক করতে দাও আমরা তিরিশ মিনিট অপেক্ষা করব। দর্শক মন্ডলী তাহলে আমরা আভেনে দিয়ে দিলাম এটা হতে আমাদের তিরিশ মিনিট সময় লাগবে লাকি তুমি দেখো তো এবার বের করো আমাদেরটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে দেখতে মনে হয় বেক হয়ে গেছে সময় ঠিক আছে প্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমাদের বেগুনের সুফলে আশা করি আপনাদের এই নতুন ধরনের রেসিপিটি আপনাদের খাবারের সাথে বৈচিত্র্যতা আনবে সেই জন্য আপনারা এটি নিশ্চয়ই একবার বাসায় করে দেখবেন আর আপনাদের রান্নার সুবিধার জন্য পুরো প্রণালীটি দেখে নিন আর একবার বেগুনের সুফলে তৈরি করতে আমাদের লাগবে বেগুন আধা কেজি পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ লবণ আধা চা চামচ মাখন দুই টেবিল চামচ পাউরুটি কুচি আধা কাপ ডিম একটি গোলমরিচ গুঁড়া চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ এবং পনির কুচি এক কাপের তিন ভাগের এক ভাগ খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ বেগুনে একে একে পেঁয়াজ কুচি লবণ মাখন পাউরুটি কুচি পনির কুচি এবং ফ্যাটানো ডিম দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন এবার ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে মেরাম তৈরি করে মিশ্রণটিতে মিশিয়ে নিন একটি ওভেন প্রুফ বাটিতে মাখন মাখিয়ে মিশ্রণটি ঢেলে ওভেনে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিরিশ মিনিট বেক করে পরিবেশন করুন গরম গরম বেগুনের সুফলে প্রিয় দর্শক বিদায়ের পালা অপেক্ষায় থাকুন আগামী পর্বের দেখা হবে একই দিনে একই সময় সিদ্দিকা কবির রেসিপিতে শুভরাত্রি